Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment utiliser le cross-selling. Alors, le cross-selling, c'est quoi C'est tout simplement le fait de faire des ventes additionnelles sur son site. Ça va permettre notamment d'augmenter le panier moyen de son site Internet. Alors, c'est utilisé que l'on soit dans un commerce physique ou numérique. Ici, bien entendu, je vais me placer dans le cadre d'un business numérique. Ici, c'est quoi C'est tout simplement le fait de proposer un produit complémentaire à notre visiteur au moment où il va passer acheteur. Donc, un produit complémentaire. Ici, il faut bien noter la notion de produit complémentaire. On ne va pas lui proposer un produit qui n'a rien à voir avec ce qu'il souhaite acheter. Imaginons qu'il souhaite acheter un livre. On ne va pas, par exemple, lui proposer une raquette de tennis. Bon, à moins que peut-être le livre parle de tennis. Mais vous comprenez l'idée. L'objectif, c'est de lui proposer un produit qui soit en relation avec ce qu'il souhaite acheter. Pour vous donner un exemple dans la vie de tous les jours, lorsque vous allez par exemple à la boulangerie, si vous avez des enfants, vous prenez par exemple une baguette de pain et la personne qui vous vend le pain pourrait vous proposer en plus des bonbons pour vos enfants. Alors voilà, ça c'est un produit qui serait complémentaire puisque en effet vous allez à la boulangerie pour acheter du pain mais on vous propose en plus des produits complémentaires, les bonbons. Si vous allez au restaurant, vous ne souhaitez prendre par exemple un plat, le serveur va peut-être vous proposer un accompagnement, une boisson ou un dessert. Ça, ce sont également des produits qui seraient complémentaires. En fait, tout autour de vous, vous avez toujours des offres de produits complémentaires. Alors, comment ça se traduit dans un business numérique C'est la même chose. On a un produit et on va proposer à nos clients, à nos visiteurs, des choses complémentaires en plus. Bien entendu, des choses qui sont en relation avec ce qu'ils recherchent. Inutile de leur proposer des choses qui ne sont pas en relation. Sinon, vous risquez plus de les polluer que de les attirer. Alors, l'avantage de le faire sur un business numérique, c'est que c'est automatique. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place des plugins ou des extensions qui vont le faire automatiquement. Si on est sur un business numérique, on peut le faire à travers son système de vente. Si on est dans le e-commerce, on va utiliser les extensions qui existent déjà. Alors, où est-ce qu'on devrait positionner ces éléments de cross-selling pour améliorer ces résultats Alors, il n'y a pas vraiment de, de bonne réponse. On peut dire que l'idéal, c'est de faire des tests, donc de faire de l'A-B testing, tester différentes positions pour savoir laquelle est la plus intéressante. Bien entendu, chaque business est différent et forcément, le profil type de, de visiteur, par exemple le fameux persona que vous allez euh, déterminer. Alors je vous invite à consulter une autre vidéo que j'ai créée sur ce sujet, si vous ne savez pas de quoi je parle. Mais en gros, le portrait robot de, de votre visiteur, de votre acheteur type, sera différent selon ce que vous allez vendre. Forcément, il y a des emplacements qui seront plus intéressants selon ce profil. Dès lors, faites des tests pour savoir où est-ce que les résultats sont les meilleurs. Mais on peut toutefois présenter certains emplacements qui sont généralement considérés comme les meilleurs. Le premier, c'est la fiche produit. Ici, on a un spécialiste qui s'appelle Amazon. Si vous allez sur Amazon, dans la fiche produit, vous remarquerez qu'il y a toujours des produits en relation, que Amazon fait toujours du cross-selling. Et on peut dire que c'est même le maître en la matière. L'idéal, lorsque vous allez sur, sur les fiches produits, c'est donc de mettre un produit qui est par exemple indispensable avec le produit que les personnes souhaitent acheter. Un produit qui soit non seulement complémentaire, mais indispensable. Par exemple, la personne veut acheter un appareil photo, on pourrait lui proposer un objectif de bien meilleure qualité que celui qui est fourni avec l'appareil par défaut. On peut également faire un lot de produits. Ça, c'est généralement ce qu'on retrouve sur Amazon. On peut avoir un lot de plusieurs produits qui sont complémentaires. Et on vous indique voilà, qu'en prenant ce lot, cela vous reviendrait à tel prix. Vous pouvez également faire un lot de produits où vous allez faire une promotion en euh, regroupant ce lot et donc la personne sera incitée à prendre le lot puisqu'elle aura une promotion si elle prend le lot. Ensuite, dans la fiche produit, vous pouvez également utiliser euh, la preuve sociale, c'est-à-dire vous pouvez indiquer ce que les autres clients ont acheté en plus de ce produit. Vous pouvez également faire du cross-selling directement dans le panier ou la page de vente. Alors ici, c'est un petit peu à double tranchant puisque vous allez du coup complexifier l'acte d'achat. Et plus l'acte d'achat est simple, meilleurs seront les résultats. Dès lors, complexifier l'acte d'achat, c'est prendre le risque d'avoir des moins bons résultats. Mais comme je vous le dis, c'est à double tranchant, puisque vous pouvez augmenter votre panier moyen. Donc il faut que ce soit vraiment bien fait. Si par exemple, il y a plusieurs produits ou un seul produit, euh, par exemple dans lequel ce produit, il y a des choix à faire, 
par exemple de taille ou de couleur, c'est peut-être pas opportun de faire du cross-selling. Par contre, s'il n'y a qu'un seul produit avec un choix unique, ça peut être intéressant de proposer des produits complémentaires au moment de la page de vente ou au moment de euh, l'achat dans le panier. Ensuite, on a également la possibilité de le faire dans le moteur de recherche. Alors là, c'est intéressant puisque la personne est dans une phase de recherche et donc on peut à ce moment-là lui donner des suggestions intéressantes. Attention également, parce que si vous lui donnez trop de suggestions, vous risquez de la faire hésiter et ce n'est pas non plus l'objectif. L'objectif, c'est qu'elle fasse un choix. Ce qui peut être intéressant, c'est également de faire de l'upselling à ce moment-là. L'upselling, c'est quoi C'est de la montée en gamme, c'est-à-dire, on va reprendre l'exemple de, de l'appareil photo. Mon appareil photo, la personne lance une recherche dessus, et à ce moment-là, je pourrais très bien lui proposer un appareil photo d'une gamme supérieure. Donc là, ça serait une montée en gamme. Bon, ce n'est pas l'objectif dans cette, dans cette vidéo. Ici, c'est vraiment de proposer des produits complémentaires. Donc, imaginons dans le moteur de recherche qu'il fasse une recherche sur les appareils photo. Je pourrais lui proposer en plus des produits complémentaires directement dans le moteur de recherche. Attention non plus de ne pas trop en mettre. Généralement, avec le cross-selling, essayez de ne pas mettre plus de 4 produits, parce que plus vous en mettez, et plus vous faites douter le visiteur. Alors attention, avec les, les solutions pour les moteurs de recherche, elles sont plutôt rares et assez coûteuses. Donc c'est important de, de le savoir. C'est assez compliqué, parce que c'est un moment important. Donc faites votre recherche sur le sujet, si jamais ça vous intéresse. Une bonne solution également pour faire du cross-selling, c'est de le faire avec les abonnements de panier. Si vous avez mis en place des solutions d'email automatiques lorsqu'une personne a abandonné son panier, vous pouvez très bien à ce moment-là proposer des produits complémentaires en plus de l'email de relance. Donc, faire un coup double, relancer la personne en espérant qu'elle rachète le produit qu'elle a finalement abandonné et en plus, l'inciter à avoir un produit complémentaire. Alors, comment choisir les produits qui vont être mis en cross-selling Alors, attention, si vous le faites en mode automatique, le problème, c'est que ça peut être sur des mots-clés et auquel cas ça peut avoir une certaine dose de, de confusion et obtenir des mauvais résultats, c'est-à-dire que les relations ne seraient pas exactes entre elles, elles ne seraient, euh, seraient pas très intéressantes, très pertinentes. Vous pouvez en faire une partie manuellement, il y a des logiciels, des plugins qui le permettent, faire une partie manuellement au niveau de, de vos produits. Bon, Forcément, si vous avez des milliers de produits, ça va être compliqué de le faire. À ce moment-là, il faudra certainement le, le faire en automatique, mais si vous n'avez pas beaucoup de produits, faites-le en manuel ou faites une partie manuelle et une autre partie qui sera automatique. Bien entendu, pensez que ce sont des produits qui sont complémentaires, donc lorsque vous proposez un appareil photo, ne proposez pas un autre appareil photo qui serait similaire. Proposez un nouvel objectif, proposez un trépied, proposez une carte SD pour, euh, pour enregistrer les données. Voilà, proposez quelque chose qui soit complémentaire, pas quelque chose qui soit similaire, puisque l'objectif du cross-selling, c'est de proposer des produits qui sont en relation, des produits qui sont complémentaires. Ensuite, vous allez donc pouvoir rechercher les différents outils. Alors bien entendu, tout dépend de l'outil que vous utilisez. Si vous avez WordPress avec WooCommerce, si vous avez par exemple PrestaShop ou un autre outil, il y a des plugins différents qui existent pour chaque solution. Donc à vous de faire vos recherches là-dessus pour voir l'outil qui correspond le mieux à ce que vous, vous souhaitez utiliser. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le cross-selling vous a permis de, de comprendre son fonctionnement. Et désormais, vous n'avez plus qu'à le mettre en place pour augmenter votre panier moyen. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez découvrir les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt.